ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாஸ் ரூம் ஸ்டடிஸ் இன்னைக்கு ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸில் டென்னிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் டென்னிஸுங்கிறது ஒரு ரேக்கெட் ஸ்போர்ட் இந்த ஸ்போர்ட் சிங்கிள்ஸ் மற்றும் டபுள்ஸ் கேமாக விளையாடப்படுது இப்போ இந்த ஸ்போர்ட்ஸோட இயர்லி ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த விளையாட்டோட பண்டைய தோற்றம் வந்து பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு வடக்கு பிரான்ஸில் இருந்ததாக ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இந்த கேமை ஜியோ டி பவுனே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு கேம் ஆஃப் தி பாம்னு மீனிங் அதாவது உங்கள் உள்ளங்கையால் விளையாடப்பட்ட ஒரு கேமாக இருந்துச்சு லூயிஸ் டென் அப்படிங்கிறவர் இந்த கேமோட தீவிர பிளேயராக இருந்தார் இவர் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் ஃபஸ்ட்டு இண்டோர் டென்னிஸ் கோட்டை கட்டினதாக சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுக்கு இடையில ஹாரி ஜெம்மு ஆகுரியோ பெரேரா அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த கேமை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க இதுதான் மாடர்ன் டென்னிஸாக இப்போ வரைக்கும் அறியப்படுது இவங்க இந்த கேமை பெரேராவோட கோரட் லான் கோரட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் கேஷுவல் கேம் அவரோட லானில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த டென்னிஸ் கேமை வந்து விளையாடதா சொன்னாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் இன்டர்நேஷ்னல் லான் டென்னிஸ் ஃபெடரேஷன்ங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இதை இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் டென்னிஸ் ஃபெடரேஷன் சொல்கிறாங்க இப்போது டென்னிஸ் பற்றி சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் லண்டனில் ஹாம்டான் கோர்ட் அரண்மனையில் அமைந்துள்ள ராயல் டென்னிஸ் கோர்ட்டுங்கிறது உலகிலேயே பழமையான டென்னிஸ் கோர்ட்டாக கருதப்படுது இது இன்னே வரைக்கும் பயன்பாட்டில் இருந்துட்டுருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஆஸ்திரியாவை சேர்ந்த டென்னிஸ் வீரரான மீட்டா கிளிமா விம்பிள்டனில் விளையாட யங்கஸ்ட் பிளேயராக ஆனாங்க ஒரு டென்னிஸ் மேட்ச்சு ஆவரேஜாக ரெண்டு மணி நேரம் நடக்கும் ஆனால் ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா இதில் வந்து பாலோட மூமெண்ட் வந்து வெறும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் மற்ற டைம் எல்லாமே ப்ரோ பிளேயர்ஸ்க்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிற நாள் டைமாக தான் இருந்துட்டுருக்கு எல்லோ டென்னிஸ் பாலுங்கிறது நைன்டீன் செவன்டீன் டூவில் தான் மைக் டேவிஸ் அப்படிங்கிறவரால் அறிமுகப்படுத்தி வச்சுது இது எதுக்காக அறிமுகப்படுத்தினாங்கன்னா டெலிவிஷனில் பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த பால் வந்து விசிபிளாக தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்க டென்னிஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு விளையாடும் போது ஒரு ஹார் கிளாஸ் ஷேப்பில் கோர்ட்டில் தான் விளையாண்டாங்க ஹார் கிளாஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம மண் கடிகாரம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் வந்து இந்த கோர்ட்டு இருந்ததாக கருதப்படுது மரியா ஷரப்பா ஒரு வெல் நோன் டென்னிஸ் பிளேயர் இவங்களோட அலரல் சத்தம் வந்து ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் சவுண்டை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கணிச்சிருக்காங்க இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் நாட் ஒன் டெசிபிள் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க ஹிஸ்ட்ரியிலே இந்த லாங்கஸ்ட் மேட்ச்சுங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வெம்பிள்டனில் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு தான் விளையாடப்பட்டுச்சு இது இந்த மேட்ச் வந்து ஜான் இஷ்னர் நிக்கோலஸ் மாஹட் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நடந்துச்சு இந்த மேட்ச் வந்து பதினொன்று மணி நேரம் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு நடந்துச்சு அதே மாதிரி மூணு நாட்கள் தொடர்ந்து இந்த மேட்சை வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க ராஜர் ஃபெடரல் தான் இதுவரைக்கும் அதிகமான ப்ரைஸ் வின் பண்ண டென்னிஸ் பிளேயராக இருந்துட்டுருக்காரு இவர் மார்ச் டூ தௌசண்ட் லெவன் அன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் அப்போ சிக்ஸ்டி டூ மில்லியன் டாலர்ஸை ப்ரைஸ் மணியாக ஜெயிச்சார் டென்னிஸ் பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ